முறையாக ஜக்காத்து கொடுத்து விட்டு அரசாங்க வரிகளை செலுத்தாமல் இருந்தால் அந்த வியாபாரம் ஹலாலானதா அப்படி செலுத்துவோம் என்றால் அவர் நஷ்டவாளியாக மாறுவார்னால் என்ன செய்வது அப்படின்ட்டு ஒரு சகோதரர் கேட்குறார் பொதுவாக மார்க்க ரீதியான கடமைகளை பொறுத்த வரைக்கும் உதாரணமாக ஜக்காத் என்பது இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் உங்களிடமிருந்து ஜக்காத்தை இஸ்லாமிய ஆட்சி என்ன செஞ்சிடும் வாங்கிடும் மேலதிகமாக டெக்ஸ் ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டில் என்ன செய்யாது உங்களோட வியாபாரத்துக்கு இருக்காது அப்படி வாங்கப்பட்டால் நீங்கள் நஷ்டமடைய வாய்ப்பில்லை ஆனால் ஒரு இஸ்லாமிய நாடு அல்லாத அல்லது இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தாத முஸ்லீம் நாடுகளாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த சிக்கல் வரும் இந்த சிக்கல் வார நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இஸ்லாம் எங்களுக்கு கடமையாக்கி இருக்கிறது வந்து ஜக்காத் நம்ம ஜக்காத்தை கட்டிட்டோம்னா இறை வண்டி நம்ம குற்றவாளி என்ற இடத்துலேருந்து நம்ம மாறிடுறோம் அடுத்த பகுதி அரசாங்கமாக எங்கள் மீது அணியாமாக திணித்திருக்கக்கூடிய டெக்ஸ் இந்த டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இறைவன்ட்ட நீங்கள் தூய்மையானவர்களாக மாறிவிட்டாலும் கூட டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் இந்த நாட்டில் டெக்ஸ் கட்டினால் உங்களுக்கு வியாபாரத்தை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் டெக்ஸ் கட்டாது விட்டால் என்ன நடக்கும் டெக்ஸ் கட்டாது விட்டு அந்த நாட்டில் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவராக கருதப்படுவீர்கள் என்ற பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது டெக்ஸ் கட்டாத பொழுது நீங்கள் வேறு வேறு லஞ்சம் போன்ற மற்ற மற்ற பாவங்களில் ஈடுபட வேண்டிய நிலை ஏற்படுமா இது போன்றவைகளை கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதை கவனத்தில் கொண்டு அது நீங்கள் தான் அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் முடிவெடுக்கணும் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு டெக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் என்று சொன்னால் அது சட்டப்படி நம்ம வந்து அது தவறு என்ற இடத்துக்கு வந்துடும் ஆனால் டெக்ஸ் கட்டுறதில் உள்ள அநியாயத்தை வேணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் உதாரணமாக இன்றைக்கி இமிக்ரேஷன் ஒருத்தர் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு இருந்தால் அவர் முறையாக கிளியர் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பெரும்பாலும் நாட்டில் பார்க்குறோம் அதாவது முறையற்ற முறையில் கிளியர் பண்ணுறவங்க டக் டக்குன்னு என்ன செஞ்சுருவாங்க அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க காரணம் வந்து அங்கே உள்ள கஸ்டம்ஸுக்கு அவங்க கேட்குற அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு உடனே உடனே அவன் கிளியர் பண்ணி விட்டுடுறான் அவர் அவர் குறியால் கிளியர் பண்ணி விட்டுடுறான் யார் முறையாக வந்து நான் இதை வந்து சரியாக தான் பார்த்து போவேன் நினைக்கிறான் அவனால் அந்த கஸ்டம்ஸுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை என்பதனால பெரும்பாலும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யார் நம்மளோட முறையாக நடந்து கொள்றாங்களோ அவங்களோட அவங்க மிச்சமே ஹிஸ்டரிக்கா நடந்து கொள்றோம் அப்படியே நீ டெக்ஸ்ட் கட்டி தானே போய் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி மத்தவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டு அவனை அழைச்சி நீ இந்த கிளாஸ் கொண்டு வந்திரை இதுல வந்து நீ சரியா அதை மென்ஷன் பண்ணி இல்ல எனவே இது அங்கீகரிக்க முடியாது போ ரிஜெக்ட் பண்ணிரறது ஏ அவன் லஞ்சம் கொடுத்தா தான் போகணும் என்கிற இடத்துக்கு அவன் கொண்டு வந்துறான் இது வந்து பொதுவாக டெக்ஸ்ட் கட்ட கூடிய பெரும்பாலான நாட்டில் இருக்க கூடிய பெரும்பாலான சிச்சுவேஷன் இது இது நம்ம பொதுவாக இலங்கை இந்தியாக்களே நம்ம பொதுவாக காணலாம் அதாவது லஞ்சம் கொடுத்துட்டு போறவே லேசா போயிரறான் டெக்ஸ் ஒழுங்காக கட்டுறவன் வந்து பிந்தி போக வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி நிலைமைக்குள் ஒருத்தர் ஆகுவாராக இருந்தால் அவர் நிர்பந்திக்கப்படுறார் அங்கே அது அல்லாமல் ஒரு நாடு டெக்ஸை கவனிக்கும் என்றிருந்தால் உதாரணமாக ஒருவர் வந்து இந்த மாதிரியான இப்போ நான் சொன்னது அதாவது அநியாயம் இழைக்காத சில நாடு இது அநியாயம் இழைக்கிற நாடு சில நாள் நாடுகளில் நியாயமான அமைப்பில் பார்ப்பாங்க உதாரணமாக ஒருடைய டெக்ஸ் என்ற பகுதி வந்து நியாயமாக பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய இடங்களை நீங்கள் கட்டுவதனால உங்களுக்கு நஷ்டங்களோ உங்கள் வாழ்க்கையிலோ எந்த பிரச்சனைகளோ வரப்போவது இல்லைண்டா நம்ம நாட்டுக்கும் சேஃப்டியாக நமது சமுதாயத்துக்கும் பாதுகாப்பாக அதை கட்டிட்டு போகிறது நல்லது அப்படி இல்லை நம்ம நிர்பந்திக்கப்படுற நம்ம அநியாயம் இழைக்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல நாங்கள் எங்களை வாழ்வுரிமையை பார்ப்பது என்பது முதல் தரமாக இருக்குது கீழ்மட்டத்துலேருந்து மேல்மட்டம் வரைக்கும் இதான் நடக்குது என்பது தெரியும் தெரிஞ்சு அதை மௌனமாக இருக்கிறாங்க யாராவது அதை வெளிப்படையாக பேசினா மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க அது சட்டத்துக்கு விரோதம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கிடுறாங்க ஆனால் இதான் நடக்குது என்பதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே மார்க்க ரீதியாக நீங்கள் தவறானவர் அல்ல அந்த விஷயத்தில் அதாவது ஜக்காத்தை நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்படின்றால் அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் வந்து மார்க்க ரீதியாக தவறானவர் இல்லை டெக்ஸ் என்பது எங் எங்கள் மீது திரிக்கப்படுகின்ற ஒரு அநியாயம் அவள் இந்த மாதிரி கட்டத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதில் ஒரு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில பல விஷயங்கள் அதில் இருக்குது நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு அதை நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம கட்டிட்டு போகிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னா கட்டிட்டு போகிறது நல்லது இல்லை நாங்களே பாதிக்கப்படுகிறோம் என்கின்ற ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்தால் அப்படி நம்ம நேர்மையாக நடந்தாலும் அநியாமிழைக்கப்படுகின்ற நிலைமை இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கே நிர்பந்திக்கப்படுறீங்க உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு பேசுவதற்கு நாம் அநியாமிழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ஏன்னா இந்த விஷயத்தில் கவனத்தில் இந்த விஷயங்கள் கவனத்தில் கொண்டால் போதுமானது